السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہم راستے سے سیکنڈ پارٹ ہے وہ یہاں ہم را سیکھ بو وارپ نیٹڈ بیسک فیبرک اسٹرکچر اتوا تم جدی بولے دے وارپ نیٹڈ فیبرک اسٹرکچر এবং আমাদের মধ্যে এখানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে স্পেশালি আমরা যে অংশটা টাচ করব সেটা হচ্ছে টু গাইড বার ঠিক আছে তাহলে ওয়াপ নেটেড ফেব্রিক স্ট্রাকচারের মধ্যে যেই সকল ফেব্রিক স্ট্রাকচার সাধারণত দুইটা গাইড বার ইউজ করতেছে সেই ধরনের ফেব্রিক স্ট্রাকচারগুলো আমরা আসলে আজকে শিখতে চেষ্টা করব। তাহলে অলরেডি তোমরা এই অংশটা পার হয়ে আসছো যে বেসিক ওভার ল্যাব এবং আন্ডার ল্যাব ভেরিয়েশন এবং আমরা সেখানে দেখছিলাম যে ক্লোজ ল্যাব ওপেন ল্যাব ওপেন ল্যাবের মধ্যে আবার ফলোইং ইন দ্য সেম ডিরেকশন এবং অনলি ওভার ল্যাব ইন দ্য অপোজিট ডিরেকশনে যে আন্ডার ল্যাপিং করে যাচ্ছে তাহলে ওপেন ল্যাব এবং ক্লোজ ল্যাব ফর্ম করে কীভাবে আমরা দেখছি লেইন কীভাবে করে আমরা দেখছি আমরা মিস ল্যাপিং অনেক সময় বাই ব্লাইন্ড স্টেজ বলতেছি এটাকে এবং মিস ল্যাপিং আমরা দেখতেছি তাহলে অলরেডি আমরা এটা সম্পর্কে জানি এবং কিভাবে চেইন নোটেশন আসলে তৈরি করতে হয় ওয়ান ওভার জিরো আন্ডার ওয়ান ওভার টু দেন রিপিট সাইন এখানে নাই বাট আমরা দিব তো সেই অংশগুলো আমরা অলরেডি শিখতে পারছি এরপর আমরা যে বিষয়টা আমরা আলোচনা করছিলাম সেটা ছিল বেসিক ওয়াপ নেটেড স্টিচ কারণ স্টিচ আমরা বলছিলাম যে ভেরিয়েশন এগুলো ব্যবহার করে আমরা এই ধরনের স্টিচগুলো ফলো করতেছি তাহলে সেই স্টিচের মধ্যে আমাদের কী কী ছিল ট্রিকোট ছিল কট ছিল ট্রিকোট এই ধরনের একটা নিডেল গ্যাপ দিয়ে আমরা কট তৈরি করছি দুইটা নিডেল গ্যাপ দিয়ে আমরা সার্টিন তৈরি করছি দেন আরও বেশি যদি আমরা নিডেল স্পেস দিয়ে রাখি তাহলে সেগুলোকে আমরা লঙ্গার ল্যাপিং স্টিচ বলতেছি তো এরপরে অ্যাটলাস আমরা শিখছিলাম যে একটা বেসিক অ্যাটলাসের কনস্ট্রাকশনটা কীরকম হয় তারপরে কট টাইপ কীরকম হয় সার্টিন টাইপ কেমন হয় ভ্যালভেট টাইপের অ্যাটলাসগুলো কীরকম হয় আমরা এর অলরেডি এগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে শিখতে পারছি আর লাস্টে যেগুলো ছিল এগুলো অনেকটা বেসিক স্টিচ অথবা বেসিক মুভমেন্টের মধ্যেই পরে বলা যায় যে মিস স্টিচ এবং লেইন তাহলে আশা করব যে এগুলো সম্পর্কে আর আমরা কথা না বললেও চলবে এখন আমরা যে অংশটাতে আসতেছি সেটা হচ্ছে বেসিক ওয়ার্ক নিটেড ফেব্রিক স্ট্রাকচার এটা হচ্ছে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ আমরা যেটা আসলে শিখতে চাচ্ছিলাম যে ওয়ার্প নেটেড ফেব্রিক কীভাবে তৈরি হয় ওয়ার্প নেটেড ফেব্রিকের কনস্ট্রাকশনগুলো কীভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি বা কীভাবে তৈরি হয় আসল কথা এটাই তো এখন এই স্টিচগুলো ব্যবহার করছে আসলে আমরা এই যে স্টিচগুলো দিলাম বেসিক ওয়ার্প নেটেড স্টিচ সেগুলোকে আমরা কম্বাইন করব দুইটা গাইড বারের মধ্যে একটা হচ্ছে ফ্রন্ট গাইড বার একটা হচ্ছে ব্যাক গাইড বার তুমি যদি এই দিক থেকে দেখো একটা হচ্ছে ফ্রন্ট গাইড বার এটা হচ্ছে ব্যাক গাইড বার তাহলে আমি দুইটা গাইড বার ইউজ করতেছি বলছিলাম যে বেসিক ওয়ার্প নেটেড ফেব্রিক স্ট্রাকচারের মধ্যে আমি দুইটা গাইড বার ইউজ করতেছি তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে গাইড বার আসলে অনেকগুলো হতে পারে তো সেখানে যদি তোমরা একটু দেখো যে আসলে গাইড বার কতগুলো হয় তো এখানে তোমরা দেখবা যে গাইড বারের যদি আমরা হিসাব করি যে আমাদের ওয়ার্প নেটেড ফেব্রিক আসলে দুইটা দুই ধরনের মেশিন আমরা ব্যবহার করি ওয়ার্প নেটেড ফেব্রিক প্রোডাকশনের জন্য একটা হচ্ছে ট্রিকোট একটা হচ্ছে রেসেল ট্রিকোট মেশিনের মধ্যে আবার দুই ধরনের আছে যে সিঙ্গেল নিডেল বার ইউজ করতে পারে আবার ডাবল নিডেল বার ইউজ করতে পারে অর্থাৎ নিডেল কয় সেট আমরা ব্যবহার করতেছি সেখানে তাহলে বুঝতে পারতেছ রেসেল মেশিনের ক্ষেত্রেও একই শর্ত প্রযোজ্য যে সিঙ্গেল নিডেল বার ইউজ করা হচ্ছে ডাবল নিডেল বার ইউজ করা হচ্ছে এখন এই প্রত্যেকটা নিডেল বারে কী করতেছে আপ ডাউন করবে এবং সাথে সাথে আমার যেহেতু আমরা স্টিচ ফর্ম করার জন্য আমরা গাইড বার ব্যবহার করবো তাহলে এখন গাইড বার আমাকে দেখতে হবে যে গাইড বার কয়টা ইউজ করা হচ্ছে তাহলে ট্রিকোট মেশিনের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখো দুই ধরনের নিডেল আছে আবার এখানে স্প্রিং বিয়ারেড এবং কম্পাউন্ড রেসেলের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা ল্যাস নিডেল ইউজ করতেছি আচ্ছা তাহলে ট্রিকোট মেশিনের ক্ষেত্রে দেখো দুই থেকে তিনটা গাইড বার অথবা দুই থেকে পাঁচটা গাইড বার কিছু কিছু ফেব্রিক প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে আবার কিছু কিছু ফেব্রিক বিশেষ করে পাইল ফেব্রিক তৈরি করার জন্য আমরা তিন থেকে চারটা পর্যন্ত গাইড বার ব্যবহার করতেছি তো বোঝাই যাচ্ছে আমি যদি মিনিমামটা ধরি যে দুই থেকে পাঁচ মানে এর মধ্যে সাধারণত ট্রিকোট মেশিনের গাইড বারগুলো অ্যাভেলেবল রেসেল মেশিনের ক্ষেত্রে যদি দেখো গাইড বার হচ্ছে দুই থেকে নয়টা এক থেকে দশটা এটা মিনিমাম এক থেকে দশটা না দিয়ে আমরা দুই থেকে দশটা বলতে পারি আবার এখানে দেখো আপ টু আঠারো পর্যন্ত যেতে পারে ওয়েব টেনসেশন মেকানিজম ওই ধরনের ক্ষেত্রে আবার বারো থেকে আটচল্লিশটা ইভেন আপ টু সেভেন্টি এইট পর্যন্ত গাইড বার থাকতে পারে এবং ডাবল নিডেল গাইড বারে দেখা যাচ্ছে চার থেকে আটটা পর্যন্ত আমরা গাইড বার ব্যবহার করি 
তাহলে বোঝা যাচ্ছে আমি যদি একেবারে ইন জেনারেল বলি এখন ওয়ার্প মিটেড ফেব্রিকের ক্ষেত্রে দুই থেকে আটাত্তরটা পর্যন্ত গাইড বার ব্যবহার করা যায় আবার কিছু কিছু ফেব্রিক আছে যেখানে আমরা একটা গাইড বারও আসলে চাইলে ব্যবহার করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে সেটা থাকলো তাহলে এক থেকে আমরা বলতে পারি আপ টু সেভেন্টি এইট তবে আজকে আমরা যে বিষয়টা শিখতেছি সেটা হচ্ছে ব্রিক্স ইউজিং টু গাইড বার তাহলে দুইটা গাইড বার এখানে আমরা ব্যবহার করতেছি তাহলে এখন আমরা প্রথম যেই কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই দুইটা গাইড বারের ক্ষেত্রে বেসিক ফেব্রিক স্ট্রাকচারগুলো কী কী তাহলে এখন তুমি দেখতে পারতেছ এখানে আমরা দশটা ফেব্রিক স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারের নাম লিখছি কিছু কিছু বইয়ে তুমি আরও কয়েকটা এক্সট্রা নাম পাবা তো সেই ক্ষেত্রে তুমি সেগুলো পড়তে পারো তবে আমরা এটা এই কয়েকটাকে আপাতত আমরা পড়ার জন্য এখানে সিলেক্ট করছি তো এখানে দেখো ফুল ট্রিকোট ফুল ট্রিকোট ফেব্রিকটা যদি আমি তৈরি করতে চাই তাহলে আমার ফ্রন্ট গাইড বার এবং ব্যাক গাইড বার অর্থাৎ দুইটা গাইড বার আমি ব্যবহার করবো দুইটাতেই কি করতে হবে ট্রিকোট স্টিচ তার মানে এই স্টিচটা আমরা ব্যবহার করব ঠিক আছে অলরেডি আমরা এটা শিখছি ট্রিকোট স্টিচ এবং এটার চেইন নোটেশনও আমরা এখন পারি সুতরাং এটা আমি আর শিখেতে চাচ্ছি না এখানে এই বা এই পোর্শনে তাহলে চেইন স্টিচ হচ্ছে ট্রিকোট ঠিক আছে তাহলে ট্রিকোট স্টিচ যদি আমি ব্যবহার করতে চাই ফ্রন্ট গাইড বার এবং ব্যাক গাইড বার তাহলে সেটা কীভাবে ব্যবহার করবো এই যে দেখো ট্রিকোট ফ্রন্ট গাইড বারে কিন্তু ব্যাক গাইড বারে যখন আমি এই স্টিচটা ব্যবহার করতেছি তখন কিন্তু গাইড বারের মুভমেন্ট এইটা যে দিক থেকে ছিল আমি সেই দিক থেকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি বিপরীত দিকে মুভমেন্ট করতেছে ঠিক আছে তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে দুইটা গাইড বার দুই দিকে মুভ করবে মানে আমি বলতে পারি অপোজিট দিকে এবং যখন তারা একই ধরনের স্টিচটা ফর্ম করতেছে ঠিক আছে তাহলে দুইটাই কিন্তু ট্রিকোট এটাও ট্রিকোট স্টিচ এটাও ট্রিকোট স্টিচ তুমি যদি এই অংশটা বাদ দাও তাহলে দেখো এখান থেকে শুরু হচ্ছে না এখান থেকে শুরু হচ্ছে তাহলে এই অংশটা আসলে এখান থেকে শুরু হচ্ছে দেখছো এটা এবং এই পয়েন্ট এই দুইটা যদি খেয়াল করো যে এটা এখান থেকে শুরু হচ্ছে কিন্তু এটা শুরু হচ্ছে এক নিডেল পর থেকে এক নিডেল গ্যাপ গ্যাপে তার মানে এই দুইটার স্টিচ একত্রে হয়ে আসলে ফেব্রিকটা প্রোডাকশন করবে তাহলে এই গাইড বারটাকে যদি আমি এখানে ফেলি তাহলে দেখবে এই অংশটাতে অবস্থান করবে সে ঠিক আছে অর্থাৎ যে নিডেলটা গ্যাপ আছে সেই নিডেলে আসলে সে স্টিচ ফর্ম করবে তাহলে আমি বলতে পারি যে ফুল ট্রিকোট আমি যদি ফেব্রিক তৈরি করতে চাই তাহলে আমাকে ফ্রন্ট গাইড বার এবং ব্যাক গাইড বারে এই দুইটা ট্রিকোট স্টিচ ফলো করতে হবে এরপরের অংশ যেটা আছে সেটা হচ্ছে লকনিট তাহলে লকনিট ফেব্রিক আমি যদি প্রোডাকশন করতে চাই তাহলে আমাকে জানতে হবে যে ফ্রন্ট গাইড বারে থাকবে কট ব্যাক গাইড বারে থাকবে হচ্ছে ট্রিকোট ঠিক আছে এই দুইটা জিনিস আমাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে যে কট এবং ট্রিকোট তুমি চাইলে এখানে এরকম করতে পারো যে মনে রাখার জন্য যে সংক্ষেপে সি প্লাস টি ঠিক আছে এখানে তুমি বলতে পারো যে সংক্ষেপে টি প্লাস টি তোমার জন্য একটু সহজ হয় যে ট্রিকোট প্লাস ট্রিকোট আচ্ছা কট প্লাস ট্রিকোট ট্রিকোট প্লাস কট আমরা পরেটাও যদি দেখি যে রিভার্স তাহলে এখানে একটু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে না প্রথমে আসবে ট্রিকোট প্লাস সি তাহলে এটার সাথে এটা একটা একবারে খুব কাছাকাছি রিলেশন লকনিট রিভার্স লকনিট মানে বিপরীত ফ্রন্ট গাইড বারে যেটা থাকবে এটা ব্যাক গাইড বারে চলে যাবে ব্যাক গাইড বারে যেটা থাকবে এটা ফ্রন্ট গাইড বারে চলে যাবে এই ধরনের দুইটা রিলেশন তারা ফলো করতেছে তাহলে লকনিট ফেব্রিকটা যদি আমরা দেখি এই যে লকনিট তাহলে প্রথম গাইড বারে থাকবে কট কট কোনটা আবার আমরা তো অলরেডি শিখছি কট হচ্ছে একটা নিডেল স্পেস দিয়ে অনেকটা সিমিলার অফ ট্রিকোট ফেব্রিক বা ট্রিকোট স্টিচ তাহলে সেটা আমরা এখানে প্রডিউস করব দেন যেহেতু আমি ফ্রন্ট গাইড বার শেষ ব্যাক গাইড বারে যখন আমি ইউজ করব তখন কিন্তু ডিরেকশনটা আমি বিপরীত দিকে দিব অর্থাৎ এটা যদি এদিক থেকে আমি হিসাব করি এটাকে আমি হিসাব করব বিপরীত দিক থেকে কিন্তু দোনোটো বা দুটো দুটো যে স্টিচ একই ধরনের আমরা প্রডিউস করতেছি তাহলে লকনিট যদি তুমি দেখো তাহলে রিভার্স লকনিট কেমন হবে রিভার্স লকনিট তাহলে ফ্রন্ট গাইড বার এবং ব্যাক গাইড বার তারা পজিশন চেঞ্জ করতেছে ফ্রন্ট গাইড বার এবং ব্যাক গাইড বার একজনের পরিবর্তে আরেকটা তাহলে ওইটাকে আমি বলতেছি লকনিট এটাকে বলা হচ্ছে রিভার্স লকনিট এরপর আসতেছে শার্টিন ফেব্রিক তাহলে শার্টিন ফেব্রিকে চলে যাই শার্টিন ফেব্রিকের প্রথমে আসবে কে শার্টিন তাহলে আমি যদি এখানে বলি তাহলে এস প্লাস কি টি তাহলে শার্টিন প্লাস ট্রিকোট তাহলে আমি এখানে আসতেছি শার্টিন প্লাস ট্রিকোট তাহলে শার্টিন কোন ধরনের স্টিচ সেটা হচ্ছে দুইটা নিডেল গ্যাপ আমরা অথবা নিডেল স্পেস আমরা দিব স্কিপ করব তখন আমরা বলবো ওয়ান এবং ফোর দ্যাট মিনস ওয়ান টু ফোর নিডেল ওয়ান অ্যান্ড ফোর অনেক সময় বলে ওয়ান ফোর ইন্টারার ল্যাপিং ওয়ান ফোর ল্যাপিং তাহলে এই ধরনের সাধারণত আমরা ব্যবহার করতে পারি অনেক সময় আচ্ছা তাহলে আমরা আসলে বিষয়টা
प्रोडक्शन करते पर विश्वासटुकु हमारे एन आशा करी तुम्हारे उपरे होते ही शार्क स्किन देखो एके बारे शार्टिन और शार्क स्किन और तो प्रत भावे जड़ित ना तर स्टीच शुद्ध चेन्ज हो चेन्ज हो तर गाइड बारे स्टीचा चेन्ज हो प्रथम आसते से टिकट तपर आसते से शार्टिन ठीक है तो हमें शार्क स्किन पर हमें क्योंकि फेब्रिक आँक नहीं ठीक है हाँ हमें तुम्हारे जो रेखे दीसि ये फेब्रिकगल तुम रखबा ठीक है जो तुम्हें ना पारो जो सर यहाँ तो दिए सम्भव नये तुम ये गाइडलैन फलो करते पर जो मन करो जो ना सर बेर ये सेम बोल देखा ए बुझते ना तो हमें एन और किस कर नहीं तुम जो करवा तुम पार्सोनलि आरोप देखा करो अथवा जानाओ जो सर आसले हा तो जो ना तक हमारा से तुम्हारे एके दीब तब हमारे विश्वास तुम्हारा एन बर भाषा अर्थात जरा बी पढ़ते चाओ आ कि क्योंकि ना बुझाते पर कारण देखा जा बार सम्पर्क आग्रह जन्माय ना जो बी पढ़ते गए मना है जे ना बर भाषागुलो बुझते ना तो आशा करी आस बर भाषा बोझाटा एखे एक समस्या तुम्हारे कारण तुम्हें क्योंकि इंजिनियर ना वो इंजिनियर भाषा तो इंजिनियर भाषा बुझते हम तुम्हें ये सबगुलो विषय बुझते है कारण एक जो इंजिनियर ही केवल पार्बे और एक जो इंजिनियर भाषा बुझते तो हमें आशा करब जो एन तुम्हारा पॉन्टगुलो दिए जावा जो बेसिक लैपिंग मुभमेंट बेसिक फेब्रिके जावर आगे आसिक स्टीचे मैं सरियल मेनटेन करो सरियल जो मेनटेन ना करो आसले तुम्हें को भाव ये सफलता आसले है ना तो चेष्टा कर ले तुम्हारे तीन टाइम पेजी सजेस्ट करब एक दुई तीन आशा करबा बेसिक फेब्रिक स्ट्राचार सम्पर् भलो भाव पर लास्टे तुम्हारे एक कथा बटलस फेब्रिकटा देखते केमन तेल ये एटलस फेब्रिक हे से ही मशारि तुम्हारा जेटा देखो अथवा अनेक समय बोलते पर रैपिंग बैग अथवा अनेक समय यूज करी बजारे बैग एन बर्तमान व्यवहार करते से बड़ो बड़ो नेट व जालीगुलो तो सेगुलर मध्य देखा तो ये अंशा के जो आकटू बड़ो करी एक ड्रईंग करते चाहिए देखा जाए जटार मुभमेंट हेधरण एन यटारे जी और सिलेक्ट कर आलदा देखा है जे जी एक यार्न जदि कौन दिखे जा तुम्हें देखो एक यार्न से मुव करते ये यार्न मुव करते विपरीत दिखे तो हमें ये दुईटा दुईरण अर्थात ये हे एक जो एन फ्रंट गाइड बार ये जो बला बैक गाइड बार तो तुम देते ये हे एटलस सिसटिस ये हे एक एटलस सिसटिस दुटाई एटलस सिसटिस तब तर डेक्शन चेन्ज अर्थात एखे जो है नम्बरिंग वन ओवर जिरो आंडार वन ओवर टू आंडार कत टू ओवर थ्री तपर डेक्शन चेन्ज होने आर डिफरेंट उल्टा दिक्कत आसते से तो ये हे कम एखे आसते कि टू ओवर थ्री टू ओवर वन वन ओवर जिरो दैन डेक्शन चेन्ज हो बुझते ही पड़तेस जो एखे फ्रंट गाइड बार ये बैक गाइड बारे हमें स्टीज प्रदान करते तुम जो भूले जाओ जो सर फ्रंट गाइड बारे तो ये दिए दीसि तेल समस्या नहीं तुम्हें फ्रंट गाइड बारे दाओ बैक गाइड बारे दाओ एक ही फेब्रिक प्रोडक्शन हो भयर को कारण नहीं ठीक है तब डेक्शन दीते भूल करो ना जे सर हमें फ्रंट गाइड बारे जेदी दीसि बैक गाइड बारे विपरीत दिखे देर कथा विपरीत दिखे दीते तक तुम्हारे भूल हो ना तुम गाइड बारे ये जो चेन्ज है अल्टारनेट है आसल तेम को समस्या नहीं इनकेस मैं शुदुम्र ओई दुई कैकटा फेब्रिकर क्षेत्र कारण आप तो जीधरण फेब्रिकगलो जखने फ्रंट गाइड बारे और बैक गाइड बारे अल्टारनेट करार साथे साथ तरह फेब्रिक स्ट्राचार चेन्ज हो जाए तो से क्षेत्र में तक आसले तरह एपियारेंसगत दिक्कत के एक डिफारेंस तुम खयाल करते तुम फ्रंट साइड हिसाब यूज करतेस को तुम बैक साइड हिसाब यूज करतेस तक आसले तुम्हारे फेब्रिक नामकरणगुल चेन्ज हो जाए ठीक है तो आशा करी जो एम तुम्हारा जिनगुलो बुझते पर बसि बस प्रैक्टिस कर जाते वार्पनीटेड मेकानिजम बेसिक पार्टर दुई नम्बर अर्थात हमें बोलते एक नम्बर पार्टा दें ये दुईटा दुई नम्बर पार्टे आशा करी तुम्हारे जन क्लियर हो गए विषय ओके धन्यवाद असलम वरहमतुल्ला वरकू आलहमदुल्ला रबीआलमीन